unlocking the kingdom. Uh, ano ba yung kingdom? Ito ay isang lugar sa 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 ating ngayon sa mundo. Iilan na lang ang kingdom, 'di ba? Ang kingdom ng Saudi Arabia na meron silang hari at ang uh, Great Britain na meron silang queen. So, tayo democratic yung ana natin. So, ang namumuno sa atin presidente. Sa kanila, ang king siya yung may-ari ng lugar. Okay? At ang mga tao nila, yun yung mga subjects niya. So, may mga pribileyo ang mga subjects niya, pero ang pag-aari ng lahat na yun ay ang king. So, ang king nagpro-provide sa mga tao nila. Katulad ng sa Saudi, ang Saudi, sila nagpro-provide ng medical, sila nagpro-provide ng lahat ng pangailangan. So, kung may narinig kayo yung Saudi Station, uh, parang pinapauwi na yung mga ibang taga ibang bansa at yung mga tao nila yung tinuturuan nila na gum- gumalaw doon, no. So, ang verse natin ito, uh, John 3:1 to 10. Ito ay ang background nito, uh, si Jesus nasa Jerusalem. So, una nilinis niya yung templo tapos uh, may feast no may feast yung yung Israel uh, for one week may ano sila Passover feast pagkatapos noon feast of unleaden so nasa may git three weeks na siya doon so ito nag-start to uh, more than uh, more than four weeks na sila nandoon so basahin natin sabay-sabay okay Now, there was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jew. Verse 2. This man came to Jesus by night and said to him, Rabbi, we know that you are a teacher, came from God, for no one can do these signs that you do unless God is with him. Verse 3. Jesus answered him, Truly, I say, Unless the man be born again, he cannot see the kingdom of God. Nicodemus answered, How can a man be born when he is old? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? Verse 5. Jesus answered, Truly, I say to you, unless one is born of water and of spirit, he cannot enter the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and which that which is born of the spirit is spirit. Seven, do not marvel that I say to you, you must be born again. The wind blows where it wishes, and you hear its sound, but you do not know where it comes from or where it goes. So it is with the one who is born in the spirit. Verse nine. Nicodemus answered him, How can these things be? Jesus answered him, you, Are you te- a, the teacher of, this, of Israel and yet you do not understand? So, ito yung uh, verse na si Nicodemus pumunta sa kanya ng gabi okay, para kausapin si Jesus. At ang, ang sinasabi niya, Nung pumunta siya, ang sabi niya kaagad kay Jesus, yung verse 1, ang sabi niya kaagad, Rabbi. Ito, uh, i-divide natin to sa tatlo. Okay? Yung una, the sinner's worry. Yun yung kay Nicodemus. Ano yung uh, worry ni Nicodemus? Ang pangat- pangalawa, Jesus' words. No? Ang pangatlo, the Savior's works. So, tingnan natin. Ang kingdom of God, ito ay isang lugar, isang kapuluan na ang Diyos ang namumuno at ang Diyos yung kahar- 
ang, ang king natin, si Jesus. Okay? Yung lugar na kung saan siya namumuno ay ang kingdom niya. So, a country whose ruler is a king, si Jesus yun. A territory or a place where Jesus ruled. Ang, ang kingdom ay isang, isang lugar or isang place na isang territory. Hindi, hindi naman sinasabing simbahan, hindi naman, basta isang, ano, kahit isang community na ang Lord at ang King ay si Jesus. Ito si, si Nicodemus ay isang pareseyo. Okay? Ano ba yung pareseyo? Siya ay ruler of the Jews. Ha? Yung panahon nila, sila yung Supreme Court, sila yung nagdi-decide para sa Israel. So, may 71 person na kasama dun sa Sanhedrin. Okay? At uh, sila yung nag-executive, uh, civil, criminal case, sila yung nag-aayos. Okay? Ngayon, ito si Nicodemus, membro siya doon. So, pumunta siya kay Jesus gabi kasi ayaw niyang uh, yung mga ibang kasama niya na mamisinterpret, no? Bakit naman pinupuntahan mo yan? Eh, galit na nga tayo dyan. Ang si Nicodemus, ang sabi niya kay Jesus, uh, nung paglapit niya, sabi niya, Rabbi, no? Sabi niya, Rabbi, alam namin, teacher ka, kasi galing ka sa Diyos. Dahil yung ginagawa mo, hindi pwedeng, ah, walang duda na ang Diyos kasama mo. Pero ang confession niya na si Jesus ay isang rabay, ay kulang yon. Siya ay parang propeta lang. Eh si Jesus hindi naman propeta lang. Siya ay isang Diyos, anak ng Diyos, na nakakabasa ng, ng isip, nilikha niya yung mundo, so talagang may mababa yung tingin. Baga sa ano, yung confession nila, hindi pa rin sapat dun sa personality ni Christ. Si Christ ay Diyos. So as creator, uh, hindi yun ang nakikita ni Nicodemus. Ang nakikita niya ay teacher lang siya. Ang sabi niya, we, marami sila, no? kami, na alam namin na galing ka sa Panginoon dahil yung ginagawa mo, imposible. Ngayon, punta na tayo doon sa Jesus' words. Okay? Ang, ang Panginoon, hindi na niya sinagot si Nicodemus doon sa sinasabi sa kanyang rabay. No? Hindi, hindi na niya sinagot. Tinignan na niya kaagad yung puso mismo ni Nicodemus. Sinasabi ni Nicodemus sa kanya, rabay, Pero ang sa loob ni Nicodemus, ito yung tanong niya. Lord, papano ako papasok sa karihan ng Diyos? Ginawa ko ng lahat. Kaya nga nandun siya eh, sa pinakatuktok ng, ano eh, ng Sanhedrin. Lahat ng rabbinic law ginawa na niya. Lahat ng requirement ng, ng, ng kautusan ginawa na niya. So, ang, ang nasa isip niya at sa, nasa puso niya, ang sinasabi niya, kaya siya lumapit kay Jesus, ang tinatanong, gusto niyang tanungin, ano pa ang kailangan kong gawin para pumasok sa karihan ng Diyos? Ang Diyos, hindi, si Kristo, hindi na niya hinin, hinintay magtanong. Sina, sinagot na niya kaagad yung tanong niya. So, ang, ang sabi ni Christ, Jesus answered him, Truly I say to you, unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God. So, ang, ang sinabi niya kay, kay Nicodemus, unless mapanganak ka muli, no? ang, ang born again, pag tinignan mo sa Greek, ang sinasabi, born from above. Tayo, wala tayong uh, ginawa 
nung tayo ay pinanganak sa laman, no? nung baby tayo, wala tayong contribution doon. Wala. Yun ay desisyon ng magulang mo at ang Diyos ang lumikha sa iyo dahil ang mga magulang mo pwede ibigay yung mga traits nila no as parents pero ang spirito ang Diyos ang nagbibigay So ang ang new birth ito ay pareho rin ng physical pero spiritual ang Diyos ang nagbibigay ng new birth at wala tayong contribution doon. Malinaw ba yun? Wala tayong ginawa para yung new birth mo ay magkakaroon ka ng new birth. Wala kang ginawa. It's the grace of God na pinili ka ng Diyos at binigyan ka ng pangalawang new birth. Sa salvation ng tao, dalawang, kung pwede mong ihati, da- da- dalawa ang uh, contribution ng Diyos. Okay? Sa una-una pa lang, pinili na tayo before the foundation of the world. Yun yung future. Ah, yun yung eternity past. Okay? Yung present, yun yung ating new birth. Binigyan niya tayo ng bagong bagong puso, okay? Bagong uh, ang sabi sa sa Colossians, na uh, Corinthians, you are a new creature. The old is past, everything is new. Okay? Bagong puso, bagong isip, bago lahat. So wala tayong ginawa, no? A new birth, the new birth nothing we cannot do anything. Wala tayong kinontribute, nag, nag hindi tayo nag-contribute doon sa ating physical birth at wala tayong i-contribute doon sa spiritual birth natin. Ngayon ano ba ang sinasabi ng Biblia? Ta- tayo lahat, sabi sa Romans 3, 3, tayo lahat ay makasalanan. Okay? One way or the other, nagkasala ka. Pero ang umpisa talaga, ang pinakamagulang natin, si Adan at saka si Eva, nung nagkasala, lahat ng henerasyon sumunod sa kanila is under the curse of sin. So lahat tayo kailangan ng savior, kailangan ng tagapagligtas. So ang salvation natin is not gain if we do better. No, mas pupursigi ka. It's not also gain by living uh, a good life, no, yung religious life, religious to the max. Hindi rin hindi rin nakaka hindi hindi yan nagigain yung morality at sabi mo um, yung mga vices yung mga uh, hindi na ako magiinom hindi na ako magsusugal no, 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 no. hindi yan hindi yan na ano hindi ka nagigain yung new birth mo doon ang new birth ay ang tawag sa Bible ay regeneration no nagbago, bagong creation, bagong person ka na, bagong mind, bagong heart, bagong identity. At meron ka ng Holy Spirit. Binibigay ng Panginoon ang Espiritu Santo sa mga tumatanggap sa Kanya as personal Lord and Savior dahil yun yung initial down payment natin papunta sa langit. So, Si Nicodemus hindi niya tayo talaga na intindihan. Ma- hindi niya ma- ano kasi ang ang rubinic law yung yung saserdote. Ang alam lang niya lahat physical, yung tamang tamang suot, 'di ba? Tamang salita, tamang prayer, tamang lakad, 'di ba? Lahat nung 
wag gawin lahat ng dapat gawin lahat sa kanila external kaya nung ini-explain sa kanya ni Christ yung spiritual hindi hindi niya talaga makuha hindi niya sabi niya paano 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 tayo dapat uh, ma-born again born from above paano ba nangyayari yon so Nakita natin na ang usapan nila Nicodemus halos ilang verses lang. Pero ilang oras siya at saka si Kristo nag-uusap. So parang summary lang to nung usapan nila. Ang de inexplain na naman sa kanya ni Christ. Sabi sa kanya ni Christ sa verse 5, Jesus answered, Truly I say to you, unless one is born of water and of spirit, he cannot see he cannot enter the kingdom of God. That which is born of flesh is flesh. And that which is born of spirit is spirit. So, explain sa kanya ni Jesus, what is born of flesh is flesh. And what is born of spirit is spirit. So, uh, pa- parang ano yun, dapat naintindihan na niya. Di ba? Pero hindi pa rin, uh, ano pa rin siya, parang hindi pa rin niya talaga nakukuha. Kaya sa verse uh, 7, ang sabi niya, ah, ang sabi ni Christ sa kanya, Do not marvel that I say to you, you must be born again. The wind blows where it wishes, and you hear its sound, but you do not know where it comes or where it goes. So it is with everyone who is born in the spirit ang 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 tao na born in the spirit ang spirito yung nabubuhay muli kasi nung nagkasala si Adan at Eva di ba ang sabi ng Diyos sa moment na kakainin mo the fruit of good and evil the knowledge of good and evil mamamatay ka namatay ba kagad si Adan at saka si Eva Hindi, di ba? Ang spirito nila yung namatay. Ito kailangan mabuhay muli. Okay? So, from tradition, maano natin na si Nicodemus, eventually, nagkaroon na siya ng relasyon sa Panginoon. Okay? Kahit siya yung uh, parang nandun na sa taas ng mga ano, nagkaroon siya ng relasyon sa Panginoon. Isa siya sa yung barod tomb ni Christ, siya ay nagkumuha ng katawan ni Kristo at nilagay dun sa tomb. Okay? Siya yun. So, eventually nagkaroon na siya ng relasyon sa Panginoon. Pero ang, ang Spirit, no? the Holy Spirit, na sinasabi ni Kristo sa kanya, the Holy Spirit power is the power of the new birth. Okay? Ang Spiritu Santo mismo ang nagbibigay ng bagong buhay sa atin. The indwelling Holy Spirit is the key to the kingdom of God. Siya ang nagbibigay. So yung regeneration natin, Ang ang salvation, yan ang umpisa sa lahat. Yung new birth. Okay? Hindi ka magkakaroon ng pananampalataya, saving faith. Hindi ka magkakaroon ng grace. Hindi ka magkakaroon ng justification, purification, forgiveness, grace. Hanggang wala pa yon. Yun ang una-una, tapos sunod-sunod na yon. So, lahat yan ay dahil lamang sa power ng Holy Spirit. Siya yung nag i sa atin at siya yung nagbibigay ng buhay. Okay? Yung dating patay na spirito, siya ang nagbibigay ng buhay. Conclusion and invitation. Ang key ng kingdom of God is the new birth. The new birth. A wonderful relationship with Jesus Christ as King and Redeemer. 
siya yung hari natin. At siya din yung namatay para maligtas tayo dun sa ating mga kasalanan. So yun ang susi ng kingdom of God. Yun ang kailangan ng lahat no, ng mga tao. Kasi lahat tayo nagkasala. So lahat tayo ay kailangan ng new birth. Ang sabi sa Revelation, Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and open the door, I will come in, come in to him and eat with him and he with me. Okay? Ang, ang invitation ni Christ, ganito. Ang sabi niya, tayo, no, bilang mga nagkasala, ay pwede tayong magkaroon ng susi ng kaligtasan at pumasok sa karihan ng Diyos. Kasi ang sinasabi ni Kristo, nandito ako sa pintuan ng inyong mga puso. Kumakatok at kung sino man sa inyo papasok ako sa inyong mga puso, ay ako ay maninirahan no? sa inyo. So, yun ang susi no? ng kingdom. The new birth with a wonderful relationship with Jesus Christ as our King and our Redeemer. Ang, ang marami kasi, ang mangyayari, uh, Lord nga si Jesus, pero sila ay nasusunod. Hindi, hindi pwede yun. Kasi ang King, siya dapat ang nasusunod. Hindi yung tayo nasusunod at siya na lang ang pipirma. Hindi pwedeng ganon. Dapat tayo yung sumusunod sa Kanya. At siya yung nagbayad ng ating utang na hindi natin kayang bayaran. So, in-invite ko yung worship team muna natin. Uh, malinaw ba yon? Malinaw yung ano? Ang susi ng ating uh, key of the kingdom para makapasok tayo sa karya ng Diyos ay ang new birth. Ang, ang puso natin ay binabago ng Panginoon at ang relasyon natin kay Jesus as Lord and Savior ng ating puso.